ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിപ്പോ കഥയൊക്കെ പഠിച്ച് അല്ലേ ആ ഗദ്യം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കവിതയിൽ തന്നെ സോറി പേപ്പർ ടൂവില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആണ് കവിത പേപ്പർ ടൂവിന്റെ പകുതിയോളം കവിതയാണ് പന്ത്രണ്ട് കവിതയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് പേപ്പർ ടു അല്ലെ ഓരോ പേപ്പറിന് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതിൽ തന്നെ പേപ്പർ ടൂവിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത അത് കവിതകൾ മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആണ് നോവലും ചെറുകഥയും നിരൂപണവും ആത്മകഥയും എല്ലാമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കവിതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മീൻസ് പിന്നെ അത് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റിനും കവിതയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വരുന്ന കവിത ശകലങ്ങളാണ് അല്ലെ അനോട്ടേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ സന്ദർഭവും സാരസ്യവും ആശയവും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിത നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കവിതയിലെ വരികളൊക്കെ ഏത് കവിതയിലേതാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് അനോട്ടിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ കവിത ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ കവിത ഇഷ്ടമേ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകും കവിത പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇതുവരെയുള്ള ഏത് മനോഭാവം നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ല കവിതകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ വളരെ രസമുള്ള കവിതകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഒരു കഥയോ നോവലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ദുന്യാത്മകമാണ് ഭാഷ അല്ലെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ഇതാണ് കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ കുറച്ചൊക്കെ സാധിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് എഴുതി എടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കവിത ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കഥയേക്കാൾ നോവലേക്കാൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹിത്യ രൂപം കൂടിയാണ് കവിത അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ചോദ്യ രീതിയും അത് എഴുതേണ്ട രീതിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ട് കവിതയുള്ളൂ ഇതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൽസറി ആണ് അതിന്റെ മോഡൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം ഇവിടെ പക്ഷെ അനോട്ടേഷൻസ് മാത്രമേ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അനോട്ടേഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് സേഫ് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കവിതയിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഇന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കുടിയൊരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയൊക്കെ അതുപോലെ ഏത് കവിത പഠിക്കുമ്പോഴും ഏത് കവിതയാകട്ടെ നോവലാകട്ടെ ചെറുകഥയാകട്ടെ അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കേരളമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ടും ചരിത്രപരമായിട്ടും സാഹിത്യപരമായിട്ടും അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അനീതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇനിയും വേണം ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചടുലമായ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം പറയാമെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് നോഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേരളത്തെ ഇന്നത്തെ കേരളമാക്കിയതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരം
ചിലർ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും ചിലർ ഇരുപക്ഷത്ത് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരേ പ്രശ്നത്തെ ഒരേ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തെ പല വീക്ഷണ കോളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട കവിതകളാണ് നമുക്ക് പേപ്പർ ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പരിസരമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കവിത എഴുതിയത് ഈ കവിത കൊണ്ട് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് അദ്ദേഹം തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനമുള്ള കവിതയാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പീരീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പാത ഒരുക്കിയ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിച്ച കവിതയാണ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോന്റെ കുടിയൊഴിക്കൽ അല്ലെ കുടിയൊഴിക്കൽ ഉണ്ടായി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോനാണ് കവിത എഴുതിയത് അല്ല അദ്ദേഹം കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാച്ചി കുറുക്കിയ കവിതയുടെ വക്താവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈലോപ്പള്ളി അപ്പൊ നമുക്ക് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ഒരു എൻട്രി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുടിയൊഴിക്കലിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞു ആ അത് പിന്നീടല്ല അത് പറയാം ആണാണ് ആ അതങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലാതെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കവിത തീർത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ തീർത്തിട്ടാണ് അടുത്ത വരിക കൂടുതലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇത് വേറെ സെക്ഷൻ ആണല്ലോ കവിതയുടെ സെക്ഷൻ ഫുള്ള് ഞാനാണ് പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അത് വേറൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് വേറെയാണ് അഞ്ച് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റിനും മൂന്ന് സെറ്റ് വീതമുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അത് കവിതയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പേപ്പറിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഓഫ് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കവിതയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടന്നത് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം കവിതയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിന് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈലോപ്പിള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കവിത അല്ല വൈലോപ്പ് സോറി വൈലോപ്പിള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കവിയെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോകാം നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് വൈലോപ്പിള്ളിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ കാച്ചി കുറുക്കിയ കവിതയുടെ വക്താവ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യരചനാ രീതിയുടെ സവിശേഷത കൊണ്ട് കാച്ചി കുറുക്കിയ കവി അല്ലെ കാച്ചി കുറുക്കിയ കവിതയുടെ വക്താവ് കാച്ചി കുറുക്കിയ കവിത എഴുതുന്ന കവി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് കാച്ചി കുറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ സത്തായിട്ടുള്ളത് പറയുക ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പരത്തി പറയാതെ വളരെ സത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ശരിയല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ചുരുക്കി പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് അതിനകത്തുണ്ട് കണ്ടന്റ് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കവിതയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഈസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസിസം നിയോ ക്ലാസിസം റൊമാൻറ്റിസിസം റിയലിസം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കവിതകളെല്ലാം വരുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാവ്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കവിതയിലൊക്കെ ആദ്യം നിൽക്കുക ആശാൻ കുമാരൻ ആശാൻ അല്ലെ വള്ളത്തോൾ ഉള്ളൂർ നമുക്കറിയാലോ ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കവിത ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് പോവുക അപ്പം ഇതെല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കവിത്രയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം പറയാം അപ്പൊ ഈ കവിത്രയത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കാൽപ്പനികത റൊമാൻസിസം തന്നെ അതിയായ ഭാവനയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അല്ലെ സങ്കല്പ ലോകം എപ്പോഴും സുന്ദരമായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ റിയാലിറ്റി അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഒരു അതി ഭാവനയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിയായ ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇതല്ല കവിത ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് കവിത ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കണം കവിത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയ കവികളിൽ പ്രമുഖനാണ് വൈലോപ്പിള്ളി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇസത്തിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും റിയലിസം യഥാതഥവാദം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സ
റൊമാൻസം ഇല്ലെന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കവികളിൽ പോലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ കവികളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രവണത ഏതാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കവികളെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ ഇപ്പം ചില കവികൾ ആധുനികമായ ഒരു പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയ കവികൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരേ ട്രെൻഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒതുക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഈ ഭാവനയുണ്ട് സങ്കല്പമില്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രമേയം എപ്പോഴും റിയലിസത്തിൻ്റെതായിരിക്കും അതാണ് അപ്പൊ ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ചങ്ങമ്പുഴയൊക്കെ പറയും മലരുളി തിരളും മധു ചന്ദ്രികയിൽ മഴവിൽ കൊടിയുടെ മുനമുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ സങ്കല്പ ലോകമല്ലേ അതെ അദ്വൈതാമല ഭാവസ്പന്ദിത വിദ്യുൻ മേഖല പോകി ഞാൻ അല്ലേ പറ്റുന്നതാണോ എന്നല്ല ഇതൊക്കെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ജീവിതം ഇതല്ല ഇടയ്ക്ക് കണ്ണീർ ഉപ്പു പുരട്ടാതെ എന്തിന് ജീവിത പലഹാരം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് മാറിയ ഈ ഭാവുകത്വപരമായ പരിണാമം ഇതാണ് കാൽപ്പനികതയിൽ നിന്ന് റിയലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയത് അപ്പൊ കവികൾ പറഞ്ഞു ഈ ആമ്പൽപ്പൊഴുകി ഒന്നുമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കടലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മഷിപ്പാത്രം ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ മുക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതുക ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതി മഴവിൽ കൊടിയുടെ മുന മുക്കിയിട്ട് എഴുതിയത് അല്ലെ അത് ഭാവനയാണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളു അപ്പൊ ഓരോ കവിത കവിതകളിലും ആ കാൽപ്പനികതയുടെ അംശങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രമേയം അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഏതാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് തിരിക്കുക അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക അപ്പൊ അത് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന കവികളിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു കാവ്യപ്രമേയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇത് കുടിയൊഴികിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മായാമയൂര തൂവലാക്കി നിർത്താമോ ജീവിതത്തിന്റെ ചോരയു ഉറട്ടെ അതിന് ഇങ്ങനെ തന്റെ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീക്ഷണം ആ കവിതയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കവിതയുടെ പ്രമേയത്തിലും പേരിലും ആഖ്യാനത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കാൽപ്പനികത ഇഷ്ടമാണ് ശരിയല്ലേ സങ്കല്പിച്ചു പോയ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ സങ്കല്പം എപ്പോഴും സുന്ദരമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സുന്ദരമായ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇതാണ് കാര്യം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാവ്യ എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണല്ലോ കവികൾക്കും ഉണ്ടാവുക കവികളും നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണല്ലോ അവർ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കാൽപ്പനികത എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വർഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതല്ല ഇത് മാത്രം പോരാ ഇത് റിയാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി റഫാണ് അത് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് കുറച്ച് പരിപരുത്തതാണ് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ സ്വപ്നം കാണുന്ന അത്ര സുഖകരമല്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാൽപ്പനികതയിൽ നിന്ന് കവികൾ റിയലിസത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് ഇതാവണം കവിത ഇതുകൂടി ആവണം കവിതയെന്ന് കവിതയിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുന്നു അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ സമൂഹം അതിവേഗം മാറുകയാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിരുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് ശരിയാകുമോ ഇല്ല അത് തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ കാണുന്നത് സമൂഹം ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ചടുലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരണം എല്ലായിടത്തും അനീതി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കവി ഇങ്ങനെ തന്റെ സങ്കല്പ ഗോപുരത്തിലിരുന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അല്ലെ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ് കുടിയൊഴിക്കല് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ജീവിതം വളരെ പരിപരുത്തതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു കർക്കശത്തിൽ ജീവിതം പലതരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹം മാറുമ്പോൾ തന്റെ സങ്കല്പ ഗോപുരത്തിലിരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് വൈലോപ്പള്ളി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നേ പറ്റും സങ്കല്പ ലോകത്ത് നിന്ന് റിയലിസത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നേ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കവിതയുടെ കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് നേരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പറിച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് സമൂഹത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ അവരെന്തും അനുഭവിക്കട്ടെ ഇതൊന്നും എന്റെ കാര്യമല്ല ഇതെന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഗോപുരത്തിൽ എന്റെ സൗദത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ സേഫാണ് ഇത് ശരിയാണോ കർത്തവ്യം നിരന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ കർത്തവ്യത്തോട് വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അയാൾ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പറ്റും അല്ലെ എപ്പോഴും
അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ പ്രശ്നം ആ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കവി ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് കുടിയൊഴിക്കലിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക അതായത് കവിതയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആലസ്യം കാണിച്ചോ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഒരു മയക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണരണം ഈ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലസ്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സങ്കല്പ ലോകം പണിയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് വലിയൊരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് ഇരുന്നോട്ട് നാട് നന്നാവട്ടെ അല്ലെ എല്ലാവരും സമത്വ സുന്ദരമാകട്ടെ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അപ്പൊ പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്നാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ പറയുക മനസ്സിലായോ പ്രാവർത്തികമാക്കാത്ത സങ്കല്പങ്ങൾ കവട്ടിമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രം എന്നാൽ അത് തെറ്റല്ലേ നമ്മളതിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ ഇതേ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ സമൂഹം ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ സമൂഹം മാറണമെന്നും സമൂഹം സമത്വ സുന്ദരമായിരിക്കണമെന്നും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കാൽപ്പനിക കവികൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്വപ്നം കണ്ടു അല്ലെ ചങ്ങമ്പുഴയൊക്കെ എഴുതി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു നാളെ ഇതൊക്കെ മാറും അല്ലെ വിത്തനാഥന്റെ ബേബിക്ക് പാലും നിർത്തന ചെറുക്കു നുമിനീരും ഈശ്വരേച്ചയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈശ്വരനെ ചവിട്ടുക എന്നൊക്കെ ചങ്ങമ്പുഴ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സാമൂഹ്യമായ പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന വരികളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സങ്കല്പ ലോക ലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് സ്വന്തമായി സ്വർഗം പണിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം സുന്ദരമായൊരു ലോകം ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം സങ്കല്പം എപ്പോഴും സുന്ദരമായിരിക്കണമല്ലോ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ലൈഫിൽ പാടില്ല അല്ല ഇതല്ല ജീവിതം ഇത് കവിതയിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലും വന്നു ഈ രണ്ട് രീതിയിലുമുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തെയാണ് കവി കുടിയൊഴിക്കലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കവിതയിലും സമൂഹത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കണം സമൂഹമുണ്ട് കവിതയുമുണ്ട് മലയാള കവിതയുടെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉണരാണ് അതുപോലെ മലയാള സമൂഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉണരലാണ് ഉണർത്തുപാട്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ അല്ലേ അപ്പൊ വൈലോപ്പിള്ളി തന്നെ വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കവിതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇത് സത്യസന്ധമായ കവിതയാണ് നമുക്കറിയാം വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ ഒരേ സമയം കവിയുമാണ് അതേസമയം ജന്മിയുമാണ് ഒരു ഉപരിവർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ജന്മിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകും അല്ലെ കവിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കവിയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമൂഹം മാറണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലായി രണ്ടും അയാൾക്കറിയാം രണ്ട് വ്യക്തിത്വം അയാളിലില്ലേ ഒരു കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹം മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ആദർശമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരേ സമയം അയാൾ ജന്മിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ അധികാര അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ വൈലോപ്പിള്ളയുടെ ആ ഒരു ദ്വന്ദ വ്യക്തിത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കവിത കൂടിയാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ ജന്മിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കവി കൂടിയാണ് കവി എന്ന ആൾക്ക് സമത്വ സുന്ദരമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ജന്മിയായ കവിക്ക് അല്ലെ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന കവിതയാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ അല്ലെ കുടിയൊഴിക്കലിന്റെ ഒരു കോർ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സമൂഹത്തെ കാൽപ്പനികമായ ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരുക പ്ലസ് കവിതയെ മലയാള കവിതയുടെ കാൽപ്പനിക ആലസ്യത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ഉണർത്തുക അതോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് കുടിയൊഴിക്കലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനിയും തീർന്നില്ല ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ കൽക്കട്ട തേസിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് അല്ലെ ഉണ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ കവികളെയും ബാധിക്കാം അല്ലെ കവികൾ സാമൂഹ്യ ജീവികൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രതിഫലനം ഈ ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തോടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് പ്രതികരണമാണ് ശരിക്കും കുടിയൊഴിക്കൽ പോലുള്ള കവിതയുടെ മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഈ തീവ്ര നിലപാടിനോട് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാനാവില്ല പക്ഷെ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവം തീവ്രമാണ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അനീതി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് രക്തരൂക്ഷിതമാണെങ്കിലും ഈ അനിവാര്യമായ വിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തങ്ങൾക്കാവില്ല എന്ന ഒരു ബോധം കൂടി ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ വിപ്ലവം രക്തരക്ഷിതമാകും ആകുന്നതിനോട് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ സമൂഹത്തിൽ അനീതി നില നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാപട്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അതെത്ര റഫ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പറ്റൂ അപ്പൊ എന്താണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ അനിവാര്യത വിപ്ലവത്തിന്റെ അനിവാര്യത കൂടി വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കവിതയാണ് കുടിയൊടിക്കൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എസ് എയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കവി കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി ഇനി കവി എന്ന ഇവിടെ ഒരു ആഖ്യാത അല്ല ഒരു വക്താവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആ ആള് ശരിക്കും കവിയുടെ ജന്മയുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് കവിയുടെയും ജന്മയുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കവിതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പോ ചില സമയത്തൊക്കെ അയാൾക്ക് ആദർശം വരും ചില സമയത്ത് അയാൾ ജന്മയായി മാറും അല്ലെ ജന്മി ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് കുറച്ച് അയാൾ നിലപാടിൽ കുറച്ച് കർക്കശമാക്കും കവിയായി മാറുമ്പോൾ അയാൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ ആഖ്യാന സവിശേഷത അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ജന്മയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കവിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കും മാറാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയൂ അതിന് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ആരെങ്കിലും പറയൂ വ്യക്തമായി നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയില്ലേ നമുക്ക് അല്ലേ അസ്തിത്വം ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അസ്തിത്വം ഒക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് കവിതകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണല്ലോ അല്ല ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സസിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം വരിക പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതാരാണ് ഇടത്തരക്കാർ അല്ലേ ആ സാമൂഹ്യമായ വിഭജനത്തെ നമ്മൾ ചിന്തയിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് ഇടത്തര ഒരു കവിതയിൽ അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടത്തരക്കാരുണ്ട് ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ളവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഉള്ളവനും പ്രശ്നമില്ല അതിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഇടത്തരക്കാരാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് ഇത് നേരെ കവിതയിലേക്ക് കവി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്യക്തമായിട്ട് നിലപാട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സമൂഹം മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് എന്നാൽ ജന്മയായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുമില്ല ഉപരിവർഗത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ മാറാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ വ്യക്തമായി നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടത്തരക്കാരന്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ കണ്ടത് എല്ലാ തരത്തിലും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചിലപ്പോൾ സാമൂഹ്യമാണ് സാമ്പത്തികമായിരിക്കാം ഇവിടെ പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നിലപാടും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ തീരുമാനങ്ങളിലും അതുണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് അതും ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ട്രാജഡി ഏ എന്താണ് ആ മധ്യവർഗക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് മധ്യവർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ഇടത്തരക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇടത്തരക്കാരുടെ ദുരന്തം കൂടിയാണ് കവി അവതരിപ്പിക്കുക ഇതിന്റെ അവതാരിക
ഉപരിവർഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതത്ര സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്തോ പറഞ്ഞു എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരുടെ വേറൊരു മനോഹരമായ കവിത നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് തീവണ്ടിയിലെ പാട്ട് അപ്പൊ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ അവതാരികയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഇടത്തരക്കാരന്റെ ട്രാജഡിയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇടത്തരക്കാരന്റെ ട്രാജഡിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കവിതയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി കവിതയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്യാവശ്യം കിട്ടിയോ എന്തിനാണ് കവിത എഴുതിയെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ അല്ലെ കവിതയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് ഇടത്തരക്കാരന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് നിലപാട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തവൻ അനിവാര്യമായ വിധി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അതാണ് ഇടത്തരക്കാരന്റെ ദുരന്തം അന്നും ഇന്നും ഇന്നും അല്ലെ ശരിയല്ലേ വ്യക്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടോ അത് ആ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടില്ല താഴെയാണെങ്കിൽ അതിലും ഉൾപ്പെടില്ല ഈ ഇടത്തരക്കാരന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇത് നേരെ നിലപാടിലും വരും ഇത് മാറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നിലപാടിലെ ഇടത്തരമല്ലേ അല്ലെ ആ നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടത്തരക്കാരന്റെ പ്രശ്നമാണ് കവി ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇടത്തരക്കാരന്റെ ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാജഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദുരന്തം അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ട്രാജഡി ആവുന്നത് വില്ലന് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണോ നായകന് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണോ ട്രാജഡി ആവുന്നത് നായകന് അത്രയുള്ള നായകന് ഉണ്ടായില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയൂ അല്ലെ വില്ലൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ഇത് ട്രാജഡി ആകുന്നത് ഇതിലെ നായകൻ ദുരന്തത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നായകൻ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം അത്ര വിസിബിൾ അല്ല അയാൾ അറിയാതെ അല്ലെ നായകൻ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ പുറമെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന നായകന്മാരൊക്കെ സിനിമയിലെ നായകന്മാരൊക്കെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ തികഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അയാളിലെ തന്നെ ചില ചാബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അയാളുടെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നടക്കുക അല്ലെ ഇതാണ് പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രാജഡി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടത്തരക്കാരന്റെ ട്രാജഡി ആവുന്നത് അപ്പൊ നായകനിൽ തന്നെയുള്ള എന്തോ വൈകല്യം അല്ലെ അതാണ് പ്രശ്നം വൈകല്യം മറ്റൊന്നുമല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മനസ്സിലെ ആശയങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത് കാപട്യമാണ് ഇതാണ് കവി കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് കുടിയൊഴിക്കലിന്റെ കോർ പോയിന്റ് അതായത് മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടത്തരക്കാരന്റെ ട്രാജഡിയാണ് കുടിയൊഴിക്കൽ കവിത തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ആശയത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എഴുതിയ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മനസ്സിലെ ആശയങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുടെ ട്രാജഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഒരുതരം കാപട്യമല്ലേ അല്ലെ അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കാപട്യമാണ് പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതൊരു ആദർശവും കാപട്യമാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ കുടിയൊരിക്കലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസക്തി അതാണ് ഇതിന് അത് എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ പ്രസക്തി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതാണ് കുടിയൊരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിത ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആ നമ്മള് നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് കാപട്യമാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് നീ നന്നാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം ഇതാണ് കവിത ഈ കവിതയുടെ ഫുൾ ഭാഗവും പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് കവിത നമുക്കിപ്പോ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രചനയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് എന്തോ കവിത വാങ്ങിക്കണോന്നോ ആ കുടിയൊഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയും ചിന്താവിഷ്ടി സീത എന്ന കവിതയും വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് പേജസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുസ്തകമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടിയാണ് അത്രയും വലുതല്ലേ അത് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി അല്ല അല്ല എങ്ങനെ വേണേലും പഠിക്കാം പിന്നെ
അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് കാപട്യമുണ്ട് ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കാര്യം ഈ ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ മുഴുവൻ ആശയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് വരികളാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ വരികളിലൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് കവി ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് കുലീനമായ കള്ളമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സ്വയം മേള പറയല്ലേ എൻ്റെ പുഞ്ചിരി ഒരു കാപട്യമാണ് ഞാനിതാ നെഞ്ചു കീറിയിട്ട് നിങ്ങളെ നേര് കാണിക്കാൻ പറ്റും നെഞ്ചു കീറുമ്പോൾ ഇത്തിരി വേദനയൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അല്ലേ സത്യം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്തിരി വേദനിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ മനുഷ്യ കവി നീ കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കവി കവിയുടെ ആ ഒരു ഭാവനയിലേക്ക് നമ്മളും കൂടെ എത്തിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ വരികളൊക്കെ അല്ലേ പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് കുലീനമായൊരു കള്ളമാണ് കുലീനമായ കള്ളം എന്ന് വെച്ചാലോ പുറമെ കാണുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണല്ലേ നല്ല അടിതമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കള്ളമാണ് പുറമെ ഇങ്ങനെ പോളിഷ്ഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അകത്ത് കാപട്യമുണ്ട് ഈ കാപട്യം ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കവി ഉൾപ്പെടുന്ന വർഗത്തിന്റെ ഈ കാപട്യമാണ് കവി സത്യസന്ധമായിട്ട് കുടിയൊഴിക്കുന്നത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കാപട്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് കവി പറയുന്നത് ഈ വരികളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് കവി പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം ഇതാണ് ഓരോ ഭാഗത്തും തുറന്ന് 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 പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കള്ളമാണെങ്കിൽ എന്റെ നെഞ്ചു കീറി ഞാൻ കപടത കാണിച്ചാൽ ആ കാപട്യത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങണ്ടേ ഇതാണ് കവിത അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കാപട്യം എന്തായിരുന്നു പുഞ്ചിരി നോക്കിയേ അന്തിയുണ്ടു പഴങ്ങ തന്മാസം മന്ദ മന്ദം നുണഞ്ഞതിന് ശേഷം നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി എമ്പത്തിൻ മേളം കൂട്ടി ഞാൻ മേധയിൽ വാഴ്കേ വാസരത്തൊഴിലാളികൾ വന്നു വാതിലിൽ ദൃഢം മുട്ടിയെന്നാലും മെത്ത കൈവിടാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിദ്ര ചെയ്തൊരാ കാവ്യ സങ്കല്പം നൂറു നൂറരി മുല്ലകളൊത്തു മൂരി നീർനിണി രാവേശമോടെ പക്കിലോ മനപ്പാണ്ടിഴും രാവിൻ നൽക്കരിൻ കുതിരപ്പുറത്തേറി പൂനിലാ പുഴ നീതിയാകാശ സാനുവിൽ കുതി തീപ്പൊരി ചിന്തി ഊരി വീണൊരോ നാടത്തിനൊപ്പം ദൂരെ അമ്പിളി തെല്ലിനെ തല്ലി ദേവകിന്നര യക്ഷ സംഗീത കാവു പോലും കടന്നവസാനം വിദ്യതന്ദ്ര അനുസുകൾ ചൂഴും സത്യ സൗന്ദര്യ ഗോപുരം പോകേ നിങ്ങളും പോയോ ഗൗരവത്തിലെത്തിയോ ഇതൊരു യാത്ര അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ യാത്രയാണ് വളരെ സുന്ദരമായൊരു യാത്ര അല്ലെ വളരെ സുന്ദരം അതൊന്ന് അർത്ഥം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭയങ്കര സുന്ദരമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാ പോയത് നോക്കിയേ നോക്കൂ അന്തിയുണ്ടു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നാലും കൂട്ടി മുറി ഇത് മനസ്സിൽ കാണണോട്ടോ പഴങ്ങളൊക്കെ പഴങ്ങളല്ല കഴിച്ചു പഴങ്ങളുടെ മാംസം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സുഖലോലുപതയുടെ ഒരു സൂചന അല്ലെ പഴങ്ങളുടെ മാംസമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനി മന്ദം മന്ദം നുണഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സുഖലോലുപത ഇങ്ങനെ കവി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടോ വാക്കുകളിലൂടെ കവി ഒരു ജീവിതം ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുകയാണ് സുഖലോലുപമായ ഒരു ജീവിതം ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഉപരിവർഗ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖലോലുപത്തമോട് ഈ രണ്ടു വരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ പഴങ്ങളുടെ മാംസം കഴിച്ച് മന്ദം മന്ദം ഞാൻ നുണഞ്ഞിറക്കി ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം കാരണം വിശപ്പില്ലല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ഇമ്പത്തിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ഇമ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സൗന്ദര്യം എന്താണ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ മേടയിൽ വാഴുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ എന്റെ മേടയിൽ ഞാൻ ഞാൻ മേടയിൽ വാഴും എന്താ മേടയാണ് മേടയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പദങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉണ്ടല്ലേ ഓ ഇപ്പൊ കുടിലും മേടയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ പാവപ്പെട്ടവരും കുടിലാണ് അല്ലെ ഇത് മേടയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പദങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇടവക്ക് കവിതയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ട് ഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ട് വിവേചനം അല്ലെ ഇവിടെ മേട എന്ന് പറയുന്ന വീട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണെങ്കിലും അത് മണിമാളികയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കുടിലല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ വഴുന്ന സമയത്ത് ഈ വാസര തൊഴിലാളി ഉണ്ടല്ലോ വാസര തൊഴിലാളി ദിവസക്കൂലിക്ക് 
പറക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് കവിയുടെ ഒപ്പം പോയി നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കവി പോകുന്നത് മെത്ത കൈവിടാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിദ്ര ചെയ്തരാ കാവ്യ സങ്കലം കാവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കവിത എന്റെ കവിത ഈ വാസര തൊഴിലാളിയുടെ മുട്ടൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഇത് ഏത് കവിതയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് കാൽപ്പനിക കവിത ഈ സങ്കല്പ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മുട്ടുന്ന അവർക്ക് പട്ടിണി മാറ്റാനൊക്കെ ഇല്ല അതൊന്നും എനിക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും നോക്കി നൂറ് നൂറ് അരിമുല്ലകളൊത്ത് അതൊക്കെ സങ്കല്പത്തിലല്ലേ നമുക്ക് പറ്റൂ അല്ലേ അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് അരിമുല്ലകളോടൊപ്പം രാത്രിയിലാണല്ലോ മുല്ലപ്പൂക്കൾ വിട വിടരുന്നത് ഈ മുല്ലപ്പൂവിനോടൊപ്പം പറക്കുക എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു മായിക ലോകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് പറ്റൂ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സുന്ദരമാണ് അല്ലേ ഇത് ഭയങ്കര സുന്ദരമാണ് ഈ ലോകമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നൂ രാത്രിയിൽ വിടരുന്ന നൂറ് നൂറ് മുല്ലപ്പൂക്കളായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് പക്കിലോ മനപ്പാണ്ടിഴും രാവിൽ നൽക്കരിയും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഞാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയാണ് പോകുന്നത് ഏത് കുതിരപ്പുറത്ത് രാവാകുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് അല്ലേ വെറും കുതിരയല്ല പാണ്ടൊക്കെയുള്ള കുതിര എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സങ്കല്പമാണ് നിലാവ് ഇങ്ങനെ ചിതറി ചിതറി കിടക്കുമല്ലോ അല്ലേ നല്ല നിലാവുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് കവികളെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രികളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നിലാവിൽ നിഴലും നിലാവും മാറിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പാണ്ട് പിടിച്ചു പോലെ തോന്നുന്ന രാത്രിയാകുന്ന കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ പോയിട്ടോ പൂനില അപ്പുഴ നീന്തും മേളയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ചന്ദ്രിക പുഴയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീന്തും നോക്കൂ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ അകന്ന് സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കവികൾ സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെ കാൽപ്പനിക കവികൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കവി റിയാലിറ്റി കൊണ്ട് ഇതാണ് കവിത ഇതായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലോകം അങ്ങനെ പക്കി ലോമന പാണ്ടിഴും രാവിൽ നൽക്കരിയും കുതിരപ്പുറത്തേറി പൂനിലാപ്പുഴ നീന്തിയിട്ട് ഈ ആകാശത്തിന്റെ വിശാലമായ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് തീപ്പൊരി പോലെ നിലാവൊക്കെ ചിതറും ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിലല്ലേ പോകാം അല്ലേ വെറുതെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന നല്ല രസമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്നിട്ടോ ഊരി വീണൊരു ലാടത്തിനൊപ്പം ദൂരെ അമ്പിളി തെല്ലിനെ തെല്ലി പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്പിളിക്ക് ഇട്ടൊരു അടിയൊക്കെ കൊടുത്തു ഈ ലാടത്തിനൊപ്പം അല്ലെ എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരമാണ് എന്നിട്ടോ ദേവന്മാരുടെയും കിന്നരന്മാരുടെ ഇവിടെ മനുഷ്യരില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ദേവന്മാരുടെയും കിന്നരന്മാരുടെയും യക്ഷണം ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ പാട്ടുകാർ ഇവരുടെ ലോകം കടന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യല്ലോ ഉയരെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല താഴെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി സൗന്ദര്യം അന്വേഷിച്ച് പോയി സംഗീതാത്മകത അന്വേഷിച്ച് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ദേവ കിന്നർ യക്ഷരാദി യക്ഷ ഗന്ധർവന്മാരെയൊക്കെ കടന്ന് അവസാനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എത്തേണ്ട ആ സത്യമായ ആ അതിയായ അല്ല ഏറ്റവും ഇന്ദ്രധനുസ് പോലെ ഇന്ദ്രധനുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ മിന്നലിന് പ്രകാശം ഏറ്റവും പ്രകാശം നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഇടി മിന്നൽ ആ ഒരു മിന്നൽ അത്രയും കത്തിച്ചൊരിച്ച് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അത്ര സ്പാർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തും ഈ സൗന്ദര്യ അന്വേഷകരാണ് കവികൾ ഏത് കവികൾ കാൽപ്പനിക കവികൾ കാൽപ്പനിക കവികൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കണം എവിടെയാണ് സൗന്ദര്യം അല്ലെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ട് സൗന്ദര്യം അന്വേഷകർ സൗന്ദര്യ അന്വേഷകരാണ് കാൽപ്പനിക കവികൾ അപ്പൊ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കാൽപ്പനിക കവികളെ മുഴുവനായിട്ട് മോശക്കാരാണെന്ന് പറയാനല്ല പക്ഷെ ജീവിതം എന്തെന്നറിയാത്ത കാൽപ്പനികതയുടെ ദൗർബല്യങ്ങളോടാണ് ഇവർ ഏറ്റുമുട്ടിയത് കേട്ടോ നമ്മൾ റൊമാൻസിസം പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെ റൊമാൻസിസം നമ്മുടെ ആസ്വാദ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം നമ്മുടെ കാൽപ്പനികമായ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം അപ്പൊ കാൽപ്പനികതയുടെ ദൗർബല്യങ്ങളോടാണ് ശരിക്കും റിയലിസം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സങ്കല്പ ലോകമാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ഏത് ലോകം ഒരു ഒരു ലോകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാൽപ്പനിക ലോകം ഇനി വേറെ ലോകം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കവി ഏതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ജന്മി ജന്മിത്വത്തിന്റെ ലോകം അല്ലെ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ലോകം അപ്പം കവി എന്തിനെ ചേർത്ത് വെച്ചു ഇവിടെ ഉപരിവർഗവും കാൽപ്പനികമായ ലോകവും ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് രണ്ടുപേരും സങ്
അല്ലെ ഇവിടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ ആ കാൽപ്പനിക കവിതയ്ക്ക് കാൽപ്പനിക കവിതകൾ കിണങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഷ കൂടി കവി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൂനിലാപ്പുഴയൊക്കെ നമുക്ക് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാറിപ്പോകും അല്ലെ ഇത് സങ്കല്പത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ സങ്കല്പ ലോകത്ത് എത്തിക്കുന്ന കവി നമ്മളെ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ കാൽപ്പനികയുടെ ഒരു മായിക പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഷാപരമായ ചില പദങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകതകളും കവി കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം നമുക്ക് കാണണ്ടേ നമ്മളിപ്പോ മോളിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കൂ അങ്ങനെ കവി ഇങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്ര സുന്ദരമായിരിക്കില്ല അടുത്തത് നോക്കിയേ തള്ളിയേറുമെൻ കാതിലോരൂറ കള്ളുനാറും തെറിയുടെ പൂരം നീ തൊഴിലാളി എൻ കുടിക്കാരൻ പാതിരാവിൽ തെരുവിൽ നിന്നെത്തി ചാട്ടവാറണി നാവിനാൽ കയ്യാൻ വേട്ട പെണ്ണിനെ തല്ലിടും മേളം തേവിടിശിനി എന്തിനെ കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് ചോറെനിക്കില്ലേ കോരിരിട്ടുകൾ നിന്നു വിറക്കെ ഓരിയിട്ടു നിൻ കുട്ടികൾ നിൽക്കെ ആവതെന്തെനിക്കേറുകൾ കൊണ്ടൻ ദേവഭാവന ദർപ്പണം പൊട്ടി ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്ത് പറ്റിപ്പോയി ഞാനിങ്ങനെ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇന്ദ്രധനസ്സുകൾ ചൂഴുന്ന ഒരു വലിയ സത്യസൗന്ദര്യ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തി നിന്ന സമയത്താണ് പച്ച തെറി കേട്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കവി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് കവിതയിലെ ഭാഷയൊക്കെ മാറിയത് കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പച്ചയായ ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കാൻ പച്ചയായ ഭാഷ അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഉടനെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആഖ്യാന സവിശേഷത നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖലോലുപതയെ കവി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെ പൂനിലാപ്പുഴയായും നൂറ് നൂറരി മുല്ലകളായും ഓമനപ്പാണ്ടെ എന്ന രാവായും ഒക്കെ കടന്നു വന്ന കാൽപ്പനിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കവി ഭാഷയിലും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അല്ലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പച്ചയായ ഭാഷയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂനിലാപ്പുഴയെന്നും അല്ലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ ഇല്ല അടി കൊടുത്ത കാര്യമൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഞാനിങ്ങനെ സങ്കല്പ ലോകത്ത് എത്തിയ സമയത്താണ് തള്ളിയേറുമെൻ കാതിൽ ആ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ഊറക്കള്ളു നാറുന്ന തെറിയുടെ പൂരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഊറക്കള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ വെറുതെ തെറിയല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് നല്ല തെറിയുടെ പൂരമാണ് അല്ലെ പൂരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അപ്പൊ അത്ര തെറികളാണ് ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ കാതിലേക്ക് അടിച്ചു കെറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ സത് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ നീ തൊഴിലാളി ആ പറച്ചിൽ തന്നെ ഒരു പുച്ഛമുണ്ട് ശരി നീ തൊഴിലാളിയാണ് എന്റെ കുടിക്കാരനാണ് എന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവനാണ് എന്റെ അവതാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഇതെല്ലാം ഈ പദത്തിൽ വന്നു അല്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു പാതിരാവിൽ നീ എത്തി പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എത്തി എന്നിട്ട് തെരുവിൽ നിന്നെത്തി അതാണ് ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി പാതിരാവിൽ നീ തെരുവിൽ നിന്നെത്തി നിനക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ലേ അല്ലെ ഒരു സങ്കല്പം നോക്കൂ ഒരു ഉപരിവർഗത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴേക്കിടയിലുള്ള വർഗത്തോട് തോന്നാവുന്ന മനോഭാവത്തെ സത്യസന്ധമായിട്ട് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നീ ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ നിന്നെത്തി എന്നിട്ടോ ചാട്ടവാറണി നാവിനാൽ നിന്റെ ചാട്ടവാറ് പോലെയുള്ള നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന മേളമാണ് കേട്ടത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത് നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ അടിക്കുന്ന അടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എന്താ ചോദിച്ചത് ഒരു വലിയ ചോദ്യം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ എന്താ ചോദിച്ചത് തേവിടിശി നീ എന്തിനാണ് കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് ചോറെനിക്കില്ല ഇതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ഒരു സംഭാഷണത്തെ അതേപടി കവി കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടോ അല്ലെ വാമൊഴി ഭാഷയെ അതേപടി കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടോ തേവിടിശി നീ എന്തിനാ കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് ചോറെനിക്കില്ല ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ച സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടി പോയി അല്ലെ ഇത്രയാണ് തേവിടിശി നീ എന്തിനെ കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് ചോറെനിക്കില്ലേ അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോറെനിക്കില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം കിടപ്പുണ്ട് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജന്മയുടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് വന്നു കഞ്ഞി ചോറ് ഇതൊരു ഡിവിഷൻ ആണ് അതെ യെസ് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ വിധിച്ചത് ഒരു കൂട്ടർ ചോറ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന
മാം കഞ്ഞിച്ചോറ ഡിവിഷൻ പറയായിരുന്നു കഞ്ഞിച്ചോറിൽ അഭിനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ട് നന്നായി അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങ് കടന്നു പോയേ അപ്പൊ കഞ്ഞി ചോറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ കഞ്ഞി ചോറും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ആ നമ്മൾ ഇതിന് അടുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതായത് ഒരു വിഭാഗം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നുണ്ടാണ് അല്ലെ അത് അതാണല്ലോ കവി പറയുക കവി ഇവിടുത്തെ ആഖ്യാത പറയാ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലാളിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആള് പറയുന്നതിനകത്ത് സത്യമുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് അല്ലെ കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് വേറെ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും അവിടെ പരോക്ഷമായിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വിധിച്ച സമൂഹത്തോടുള്ളൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന് പിന്നെ തേവിടിശ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇവരെ തേവിടിശ് ആക്കുന്ന ആരാണ് ഉപരിവർഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവധിയിൽ ഇതൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കവി ഡീൽ ചെയ്തിട്ടേ പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തേവിടിശ് എന്ന പദത്തിലും ഇവർ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം നമുക്ക് അനോട്ടേഷൻ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും നോക്കൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കവിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് കൂരിരുട്ടുകൾ നിന്ന് വിറക്കെ ഓരിയിട്ട് നിന്ന് കുട്ടികൾ ഈ ഓരിയിടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാധാരണ ഓരിയിടുക നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കുറുക്കനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പദം വന്നത് ഒരു ജന്മയുടെ ജന്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയും പദത്തിന് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ മരിച്ചു പോയത് നമ്മളെന്ന് പറയും ചത്തുപോയി അല്ലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഭാഷാപദങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമില്ലേ അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ചില പദങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ച് അധസ്ഥത വർഗത്തോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ശരി അല്ല ചത്തുപോയത് നിൽക്കട്ടെ അല്ല അല്ലാതെ പ്രസവിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ കുര കുരങ്ങട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മോശം പദങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം രാജാവൊക്കെ വരിച്ചല്ലേ ആ ആ ശരിയാ ശരിയാ അതെ അതെ വിലയം പ്രാപിച്ചു സ്വർഗസ്ഥരായി അല്ലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാം നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഓ ഒഴിഞ്ഞു ശല്യം അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഭാഷ അല്ലെ ഭാഷയിലൊരു വിവേചനം ഉണ്ട് ആ വിവേചനമാണ് കവി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ഭാഷാപദങ്ങളിൽ കൂടി സാമൂഹ്യമായ വിവേചനം നമുക്ക് അനോട്ടേഷൻ ഒക്കെ വന്നാൽ അത് എഴുതാം കേട്ടോ എന്നതുകൊണ്ടാണ് കവി നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം ഈ വാക്ക് ഓരി ഓരി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഇതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ അയാളിൽ സൃഷ്ടിച്ച അസ്വസ്ഥത കൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെ സമാനരായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രശ്നം ഇതല്ലേ അസമത്വം അല്ലെ തന്നെ പോലെ ഒരു ജീവിയാണ് മറ്റുള്ളവർന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ അസമത്വം അത് വാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഓരിയിട്ട് നിൻ കുട്ടികൾ നിൽക്കെ ആവത് എന്തിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് പക്ഷെ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്റെ ദേവഭാവന ദർപ്പണം പൊട്ടിപ്പോയി ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ കണ്ണാടിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കണ്ണാടിയുടെ കാര്യം എന്താണ് കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ കണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോകുകയായിരുന്നു ആ ദേവലോകമറി എത്തി എന്റെ ഭാവനാ ദർപ്പണം ഉണ്ടല്ലോ അത് പൊട്ടിപ്പോയി അല്ലേ ഇത് വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇവരെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഭാവ ഭാവനാ ദർപ്പണം പൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണാടി പൊട്ടിയാൽ അപ്പുറം കാണാം നമുക്ക് അതിന്റെ വിടവിലൂടെ മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ സങ്കല്പ ഗോപുരം നീ തകർത്തു എനിക്ക് വിഷമം അതാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ വ്യങ്കമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ദേവഭാവന ദർപ്പണം പൊട്ടിയതിലൂടെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട അല്ലെ അല്ലെ കാൽപ്പനിയ കവികളുടെ സങ്കല്പ ഗോപുരത്തിന് തകർച്ചയായിട്ട് പറയാമോ അതിന് അല്ലെ ആ കണ്ണാടി പൊട്ടിയാൽ ജന്മിത്വത്തിന്റെ തകർച്ചയായിട്ട് പറയാം അല്ലെ ആരാകട്ടെ കാൽപ്പനിയ കവികളാണെങ്കിലും ഇനി ഉപരിവർഗമാണെങ്കിലും സ്വന്തം കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടിയ ചിലകൾക്കിടയിലൂടെ കാണാം ജീവിതം അത് കവി കുറച്ച് തൊട്ട് താഴെ പറയുന്നുണ
സത്യൻ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടും ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് വെറുതെ അല്ല എനിക്ക് നിന്നെ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഭിജാത്യത്തിന്റെ വെള്ളി കെട്ടിയ ചൂരലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം തരാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണെന്നുള്ള ബോധം എന്നെ കുറച്ച് വലിയവനാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പാതയെങ്കിലും വന്നു നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ആജ്ഞയാൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആജ്ഞ കാണിച്ചു അല്ലെ നിന്നെ സ്പർശിച്ചൊന്നുമില്ല നിന്നെ കാതിന് പിടിച്ച് എന്നെ നിർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നീ നിന്നെ കാതിന് പിടിച്ച് നിർത്തിയാൽ എന്ന പോലെ ഞാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു നിന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി നീ അത്ര പേടിത്തൊണ്ടനാണ് അല്ലെ കവി ഇത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കവി ഇങ്ങനെ നോക്കി ആൾ ആജ്ഞയാൽ കവി എന്നല്ല നമ്മുടെ നായകൻ നായകൻ എന്ന് പറയും കവി എന്ന് പറയുമ്പോ തെറ്റിക്കും അപ്പൊ ആള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആജ്ഞ കൊണ്ട് നിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അപ്പൊ കാതിന് പിടിച്ച് നിർത്തിയാൽ എണ്ണുന്ന പോലെ ചൂളിയാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലാളി നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഉദ്ദേശമെന്നെ ഞാൻ വലിയ ദേഷ്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല എന്നാൽ ഗുണദോഷ ഭാഷണം ചെയ്തു നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുടിക്കരുത് നീ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ അടിക്കരുത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭാര്യ ആക്ഷേപിക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഒരു വാണിങ് കൊടുത്ത് എന്താ കൊടുത്തത് നിൻ കുടി ഒഴിഞ്ഞിടണം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ കുടി വിട്ടു പോണം ഏ അല്ല സോറി കുടി വിട്ട് പോകണം നിന്റെ മദ്യപാനം നിർത്തണം നീ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് തെറി പറയാനായിട്ട് ആളെ എന്താ ചെയ്യണേ പോയി കള്ളു കുടിക്കും കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് തെറി പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്നെ നിർത്തണം നിന്റെ മദ്യപാനം നീ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ കുടി ഒഴിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടിൽ ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചു വിടും കാരണം നീ എന്റെ സ്ഥലത്താണ് നീ വീട് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെ കുടിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനുള്ളത് വിടാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് നിന്റെ അസ്തിത്വം എന്നിലാണ് എന്റെ ഔദാര്യത്തിലാണ് അതാണ് പറയുക അപ്പൊ നിന്റെ കുടി ഒഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ കുടി ഒഴിപ്പിക്കും ഒരേ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ച കണ്ടോ അല്ലെ അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കള്ളുകുടി അല്ലെ നിൻ കുടി എന്നതിന് കള്ളുകുടി എന്നർത്ഥം ഇനി നിൻ കുടി ഒഴിപ്പിക്കും എന്ന രണ്ടാമത്തെ കുടിയിലുള്ള അർത്ഥം നിന്റെ വീട് ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത് നമുക്ക് ഒരേ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ അർത്ഥവ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കവിയുടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കവിതയിൽ കവികൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കവിതയിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് ചില കവിതകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആ ചില കവിതകൾക്കൊക്കെ അലങ്കാരം കുറച്ച് പ്രധാനമാണ് അലങ്കാരം വൃത്തമൊക്കെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ അർത്ഥവ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അലങ്കാരം ആയിട്ട് പറയും യമകം അത് പിന്നീട് എഴുതി വായാലും മതി കേട്ടോ ക്ലാസ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം വിശദമായിട്ട് യമകം എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരമാണത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി ഒരേ അക്ഷരക്കൂട്ടം അതൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ അത് വേറെ അലങ്കാരം ഇതേ കാര്യം ഇനി താഴെ ആവർത്തിക്കുക അപ്പൊ വേറെ അലങ്കാരമാകും ഇതേ വരികൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നിൻ കുടി ഒഴിഞ്ഞിടണം ഈ ഞാൻ നിൻ കുടി ഒഴിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ നിന്റെ മദ്യപാനം നിന്റെ ഈ കള്ളുകൂടി നീ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കള്ളാണല്ലോ കുടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ നിന്റെ കള്ളുകൂടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിറക്കി വിടും അതാണ് വാണിയും കൊടുത്തത് നോക്കൂ ഏത് മിണ്ടിയിലെ നീ തല താഴ്ത്തി പ്രേതം പോലെ നിൻ കൂരയിലെത്തി നീ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു കവി അല്ലെ ഞാനിത് ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്നുള്ള നോവലിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു കെ ജി എഫിൽ ഈ ഡയലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ മൗനം അവരുടെ അലർച്ചയേക്കാൾ ഭയാനകം ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലെ ഇത് മിണ്ടിയിലെ നമ്മ അത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് മിണ്ടിയിലെ നീ അത് കവി എടുത്തു പറഞ്ഞു ഈ മൗനം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ആരവത്തിന്റെ സൂചന ആയിക്കൂടെ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ വൈലോപ്പള്ളിയുടെ കവിതയാണല്ലോ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതയാണല്ലോ അല്ലെ ഈ മൗനത്തിന് വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കവി ഇത്
എഴുതാൻ പറ്റിയ ഡയലോഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതിനാണ് ആ മൗനത്തിന് വരാൻ പോകുന്നൊരു ശബ്ദത്തിന്റെ സൂചനയുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളത് എടുത്തു പറഞ്ഞു നീ മിണ്ടിയില്ല പ്രേതം പോലെ നീ കൂരയിലെത്തി അല്ലെ നീ വളരെ നിശ്ചേതനായിട്ട് അയാളുടെ നിശ്ചലനം ഇയാളെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ നിശബ്ദമായിട്ടാ പ്രതികരിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പറയണം അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഞാൻ പൊക്കിളാമ ഇനി കള്ളു കുടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന അയാൾക്ക് സമാധാനമായാലെ പക്ഷെ അയാൾ മിണ്ടിയില്ല ആ മിണ്ടാത്തതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാളെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനൊരു ധ്വനിയുണ്ട് അല്ലെ ആ മൗനം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നായകൻ അങ്ങനെ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാര്യയെ അടിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നെ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കാണിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കാൽപ്പനീയമായ പ്രണയത്തിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകില്ലല്ലോ ഭാര്യ അടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്തിരി സംശയം പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് ഇതൊരു അത്ഭുതമായി നോക്കൂ ആട്ടൊരുഗ്രമം ചുംബന മോനി കൂട്ടുകാരി പുണുങ്ങി പെട്ടെന്ന് നായകനൊരു കുറച്ചുകൂടെ ആ അസ്വസ്ഥതയായി നീ മിണ്ടാതെ പോയി അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നീ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ പുലുകി ഉറങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ നിനക്കൊക്കെ ഈ ആട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചെറിയ അഭിഷേകം അല്ലെ ഇതും ചുംബനമാണോ അത് കാൽപ്പനീയമായിട്ട് അങ്ങ് യോജിക്കണില്ല ശരിയല്ലേ കുറച്ച് മധുരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ കാമനിയെ പൊതിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആലിംഗനത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായി അങ്ങനെ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ തെറിയാണ് പറഞ്ഞത് തേവിടിശി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ തെറിയാണ് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ പുലുകി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യം തമ്മിൽ നിന്ന് ക്ലാഷ് ആവുന്നുണ്ട് കവിയുടെ കാൽപ്പനികമായ പ്രണയ സങ്കല്പത്തിന് അത് എതിരാണ് അപ്പൊ കവിക്ക് അത്ഭുതമായി നിനക്കൊക്കെ നിന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പുലയാട്ട് പോലും ആട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ തെറിയ അഭിഷേകം പോലും എന്താണ് ഉഗ്രമായ ചുംബനമായിരുന്നോ ആണോ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായോ കാൽപ്പനികമായ പ്രണയ സങ്കല്പത്തിന് എതിരല്ലേ അത് കവിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ലൈഫ് കാൽപ്പനികമായ പ്രണയത്തിൽ എന്ത് പറയണം തങ്ങമ്പഴിയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ മനസ്സിനിയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മഞ്ഞ തെച്ചി പൂങ്കുല പോലെ വന്ന് അല്ലെ അങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് നിർത്തണം നായിക്കുക ഇതങ്ങനെയല്ല ആള് പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായിട്ട് അത്ര ചേർച്ച തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ കവിയാണെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് തൊഴിലാളി അയാളുടെ ലൈഫ് അതേപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ ആള് നോക്കിയപ്പം നിന്നെ പോലുള്ള വർഗത്തിന് ഈ ആട്ടുപോലും ഉഗ്രമായ ചുംബനമായിരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നീ എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ പുലുകി ഉറങ്ങി അവിടെ സേഫായ കാര്യങ്ങൾ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആള് പോയി കിടന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അസ്വസ്ഥത ബാക്കിയായി കണ്ടോ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന അസ്വസ്ഥത ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ തന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് തന്റെ സങ്കല്പ ഗോപുരമാണ് തകർന്നത് അവിടെ ജീവിതം പച്ചയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്തിലല്ല ജീവിതം അവിടെ തെറി പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് സ്നേഹമുണ്ട് അല്ല എല്ലാം കവിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ കവിയുടെ സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ ഈ പ്രണയമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് അസ്വസ്ഥനായി അയാൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങി തൊഴിലാളി പോയി കിടന്നുറങ്ങി പക്ഷെ കവിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എനിക്കിനാവിന്റെ പൊട്ടിയ ചിലകൾ വെണ്ണിലാവതിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൽക്കേ കന്നി മഞ്ഞു നീരൂറിയ മഞ്ഞും പഞ്ഞമുറ്റ നിൻ കൂരയും നീയും എന്നെ മോഹമായി ശാസിച്ചു പേർത്തും നന്നു നന്നു നീ വൻതറവാടി നിൻ കുടിയൊഴിഞ്ഞിടണം ഞങ്ങൾ നിൻ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് കവിയുടെ തിരിച്ചറിവ് കുടിയൊഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിയിലെ അല്ല കവിതയിലെ സോറി കവിയും കവിതയും കൂടി രാവിലെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോന്നു കുടിയൊഴിക്കൽ എന്ന് കവി തന്നെയാണല്ലോ കവിത അല്ലെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാറിപ്പോന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുടിയൊഴിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലെ ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ പോവുക ഇവിടെ ജന്മിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ പക്ഷെ പിന്നീട് അയാൾക്ക് അയാൾ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വയം ചിന്തയിൽ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് മനസ്സിലായോ മനസ്സിന്റെ ചിന്തയിൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ അയാൾ ആ പൊട്ടിയ ചില്ലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ കണ്ടു എൻ കിനാവിന്റെ പൊട്ടിയ ചില്ല ഈ സങ്കല്പ ഗോപുരം പൊട്ടിയാലേ എന്ത് പറ്റ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പുറമുള്ള ജീവിതം കാണാൻ പറ്റൂ അ
കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതിലൂടെ കണ്ടു എന്റെ പൊട്ടിയ ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ണാടി ചില്ല പൊട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്ത് കാണാൻ പറ്റി അവിടെയാണ് റിയാലിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഈ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ കഴിയുകയാണല്ലോ കാൽപ്പനീയ കവികൾ അല്ലെ അത് പൊട്ടിയപ്പോഴാണ് എന്ത് കാണാൻ പറ്റിയത് ജീവിതം കാണാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഈ തെറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്തായിരുന്നു ഈ തെറി ആ മനുഷ്യരാണ് ഒന്നുകൂടി പ്രതിഷേധം കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഉണർന്നു വന്ന പരിവർത്തനത്തിന്റെ മുഴക്കമാണ് ഇവിടെ തെറിയായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ അതാണ് കാൽപ്പനികമായ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ജന്മിത്വത്തെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയത് കുമാരനാശൻ പറയുന്നുണ്ട് കാലിനടിയിലും അസ്വസ്ഥതയുടെ കോലാഹലങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു മദ്വചനങ്ങൾക്ക് മാർദ്ദവമില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയാൽ മാപ്പ് നൽകി അതായത് ഇതെല്ലാം റഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആദ്യം പിടിക്കില്ല അല്ലെ മാർദ്ദവമില്ലാത്ത ഇന്ന് സോഫ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിക്കനായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രതിഷേധമാണ് കവി ഇവിടെ ഈ തൊഴിലാളിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മയക്കത്തിൽ കഴിയുന്ന ഉപരിവർഗത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്ത പരിവർത്തനത്തിൽ സ്വയം തരി തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക എന്താണ് നീ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതാ നിനക്ക് എന്നും എന്താണ് ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാണ് എന്നും നിനക്ക് പട്ടിണിയാണ് നീ എന്നും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നീ തെരുവിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ കൂരയും ഇതൊക്കെ എന്നെ മൂകമായി ശ്വാസിച്ചു ഉയർത്തും എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെ ശ്വാസിച്ചു ഉം നീ നല്ല തറവാടിയാണ് അത്രേ ഇതാണോ തറവാടിത്തം അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു അനീതി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ ഞാൻ കൂടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ തറവാടിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കാപട്യമാണ് മനസ്സിലായി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുലീനമായ കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ നീ വലിയ നിന്റെ പുറം മൂടി മാത്രമുള്ളൂ നീ ഉള്ളിൽ മോശമാണ് നീ വലിയ തറ അത് പറയാൻ പറയാം അത്ര എത്തിയില്ല പറയാൻ പറയാം ഇത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയുള്ളൂ നന്നു നന്നു നീ ആ നന്നു നന്നു നീ വൻ തറവടി നീ കൊള്ളാം കാരണം നീ ആഭിജാത്യത്തിന്റെ വെള്ളി കെട്ടിയ ചൂരലും ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ വന്നത് കവിയിലെ തന്നെ ആത്മസംഘർഷമാണ് കവിയിലെ ദ്വന്ദ വ്യക്തിത്വമാണ് കവി സ്വയം സ്വയം തിരിച്ചറിവാണ് ആ സ്വയം തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മൾ കവി വ്യക്തിത്വം കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് നിൻ കുടിയൊഴിഞ്ഞിടണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ മാറി ഞങ്ങളായി ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനാണ് നിൻ കുടിയൊഴിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുടിയൊഴിക്കലിന്റെ ഒന്നാം ഖണ്ഡത്തിലെ അവസാന ഭാഗം വരുന്ന ഈ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന വരികളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജന്മിത്വമാണ് ജന്മിത്വത്തിന്റെ അധികാരമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ നിൻ കുടി എന്ന് പറയുന്നത് നീയും നിന്റെ വർഗവും മദ്യലഹരിയിൽ എന്നതുപോലെ മയക്കത്തിലാണ് ആ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നിന്റെ തറവാട് തോണ്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് അവസാനം തോണ്ടി ഇതാണ് കവിത ഇത നീയും നിന്റെ വർഗവും മദ്യലഹരിയിൽ എന്നതുപോലെ മയക്കത്തിലാണ് ഉറക്കത്തിലാണ് അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിന്റെ തറവാട് മുടിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് വിപ്ലവ രക്ത രൂക്ഷത വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പിന്നെ എത്തിയത് അത് അനിവാര്യമാണ് ഈ വിധി അതാണ് കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിപ്ലവം നമുക്ക് രക്തരഹിതമാകണം എന്നുള്ളത് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷെ അതിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അനീതി ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര മോശമായ മാർഗമാണെങ്കിലും വിപ്ലവം വന്നേ തീരൂ എന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ അനിവാര്യത കൂടി കവിത മുന്നോട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല കുടിയൊഴിക്കലിന്റെ പ്രസക്തി പക്ഷെ ഇത് അതിനകത്ത് ഒരു സൈഡാണ് ഇവിടെ കവി നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ല കവി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ് ഇത് അനിവാര്യമാണ് അല്ലെ നിന്നെ കഞ്ഞ ഈ പഞ്ഞ പഞ്ഞമുറ്റ നിൻ കൂരിയായിട്ട് എന്ന് നിർത്തുന്നതും എന്നും പട്ടിണി മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗഭാക്കൾ ഞങ്ങൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ സങ്കല്പ ഗോപുരമൊക്കെ തകർക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നാളെ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റും ഇതാണ് കവിത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് പിന്നീട് വരുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് നാല് ഖണ്ഡങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനൊരു വേറെ രീതിയിലേക്ക് അത് പരിവർത്തനം പെട്ടു പ
ഇനി ഒരിക്കലും മാറരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജന്മി മനസ്സുമുണ്ട് ഈ കവിയിലെ തന്നെ ദ്വന്ദ്വമായ ഭാവത്തിന്റെ സംഘർഷം കവിതയിലുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടും ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നവർ ഉണരേണ്ടതുണ്ടെന്ന അനിവാര്യത കൂടി കവി അതിനകത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി കാൽപ്പനീയ കവിതയുടെ മായിക ലോകത്തു നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള കാവ്യ സങ്കല്പവും ഇവിടെയുണ്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെ വരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കവിത പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം കണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയണം കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുടിയൊഴിക്കലിതാ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരാണെന്നൊന്നും അല്ല അറിയേണ്ടത് ഈ കുടിയൊഴിക്കൽ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഓർഡർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കവിത വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം വായിച്ച് കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളം ആയതിന്റെ ചെറിയൊരു സൗകര്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കവിതയും അവന് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഈണത്തിന് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനൊരു ചെറിയ ഈണമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും മനസ്സിൽ കിടക്കണം ഒരു ഈണം കൂടി നല്ലതാണത് ഗുണം ചെയ്യും പിന്നീട് കാരണം നമുക്ക് ഈ അനോട്ടേഷൻ അത് കേട്ടിരുന്നു പോയി ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കവിതയ്ക്കും ഓരോ ഈണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ പതിയുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ അനോട്ടേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വരികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴി ഇതും കൂടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് മടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാനും പറ്റും എന്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലൊട്ടിലൊടുക്ക ഈണമാണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇടും അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാണ് കവിത അത് ചെറുപാന എന്ന് പറയുന്ന വൃത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതി ഓരോ വൃത്തം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഈണം കിട്ടും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ചെറുപാനം നമ്മുടെ ജ്ഞാനപ്പാന ഇല്ലേ ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ ചെറിയൊരു രീതി വന്നില്ലേ ഇതിനകത്ത് അല്ലേ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിന്റെ ബന്ധമുള്ള വൃത്തം ചെറുപാന 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 ജ്ഞാനപ്പാനയിലെ വൃത്തം വേറെ പാനാവൃത്തം എന്നാണ് അത് വേറെ വൃത്തമാണ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട പാനാവൃത്തം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും ആ പാനാവൃത്തത്തിന്റെ മൂശയിലാണ് ഈ വൃത്തം അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ഏതാണ് ലൈൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം എല്ലാ വരികളും പഠിക്കണ്ട പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് പഠിക്കണം പിന്നെ അനോട്ടേഷൻസ് സാധ്യമുള്ള വരികൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഏതായിരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നത് തേ പിടിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അതെ ഇല്ല നിൻകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം പുഞ്ചിരിഹ കുലീന മഹം കള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ നമ്മളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ പുഞ്ചിരിഹ കുലീന മാം കള്ളം നെഞ്ചു കീറിയാൽ നേരി നീ കാട്ടാം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ അതാണ് കഴിഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി അത് ശരിയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ അവരെന്ത് വിചാരിക്കുമല്ലേ അത് വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയല്ലേ അതങ്ങനെ ഇങ്ങ് പോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാത്ത ഏതൊരു സങ്കല്പവും കാവട്ടിമാണെന്നാണ് കവി പറയുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാകും ഇതിന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണല്ലോ കവിത തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തുമ്പോ എന്താണ് കവി ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരികൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക എസ് എ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ടോ നാലോ ആറോ വരികൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരി കൂലീനമായ കാപട്ടിമാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അത് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് വീഴാനും ഫലപ്രദമാക്കാനും അല്ലെ ഫലിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്ന വരികൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുമ്പോഴാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സംശയം ഇങ്ങനെയാണ് കവിത കവിത പഠിക്കേണ്ട രീതി കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കവിത 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം ഇത് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ വരി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്താണ് ജോലി ആദ്യത്തെ ഇത് ആരുടെ കവിതയാണ് ഏത് കവിതയാണ് ആ കവിതയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ കവിത വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കല്ലേ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് ആ കവിതയുടെ ഒന്നാം ഖണ്ഡത്തിൽ തൊഴിലാളി തൊഴിലാളിയോട് അല്ലെ ഭാര്യ അല്ലെ സങ്കല്പഗോപുരം തകർത്ത തൊഴിലാളിയോട് ആട്യഭാഷയുമായിട്ട് നമ്മുടെ നായകൻ പറയുന്നതാണ് സന്ദർഭം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം ഈ വരി വന്നാൽ രണ്ടു ഈ ഞാനാണോ ഞങ്ങളാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വരികൾ ആവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം ഇത് തൊഴിലാളിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്ഷേപം ഉറപ്പായിട്ടും അതെ നമ്മളിപ്പോ സന്ദർഭം കൊടുത്തല്ലോ ഇതാണ് സന്ദർഭം ഇന്നുള്ള ആശയം കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കുടി കഴിഞ്ഞാലും ഇതാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണം ഇവിടെ തൊഴിലാളിയോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്യം തന്നെ തിരിച്ച് ഈ ജന്മിക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നുണ്ട് താനും തന്റെ സമൂഹവുമുള്ള മയക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരാനുള്ള ഒരു പുതിയ ശബ്ദമായിട്ടാണ് അയാളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ തൊഴിലാളി ഇതെങ്ങനെ ഇതൊരു പ്രതിധ്വനിയായിട്ട് അയാൾക്ക് വരികയല്ലേ അത് നമ്മൾ അതുപോലെ കൊടുക്കണം ശ്ലേഷം എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കവിയത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുക ഒരേ പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥം കൊടുത്തു അതിന്റെ പേര് ശ്ലേഷം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട ഇത് ഇത് യമകമാണ് അത് ശബ്ദാലങ്കാരമാണ് മറ്റേത് അർത്ഥാലങ്കാരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരേ ഇത് സെയിം വാക്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെയുള്ള അർത്ഥമല്ലല്ലോ ഇവിടെയുള്ളത് അതിനാണ് ശ്ലേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥം അതിന് വ്യത്യാസം വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിലോ അർത്ഥത്തിലൂടെ ഈ അർത്ഥാലങ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥ വ്യാപ്തി കൊടുക്കാൻ കവിക്ക് പറ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് താൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൂർവാധിയും ശക്തിയോടെ താനും തന്റെ വർഗത്തിനും എതിരെയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കവിക്ക് വരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന പരിവർത്തനമാണ് ഈ പരിവർത്തനം തിരിച്ചറിയാത്ത തങ്ങൾക്ക് എതി തങ്ങൾ അല്ലെ നാളെ സമൂലമായിട്ട് നാശത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ വരികൾ ഇതായിട്ടാണ് കവിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നായകൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് അത് തൊഴിലാളിക്ക് നേരെയാണ് ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തണം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ജനറലി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് സംഘർഷം എന്താണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ദുരന്ത നാട ദുരന്ത കാവ്യമായിട്ട് നാടകീയ ദുരന്തമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ക്ലാഷ് വന്നില്ല നാടകീയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഘർഷമാണ് കവിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഘർഷമില്ലേ അയാൾ ഒന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് വേറൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നാടകീയത എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ആഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം ഇൻട്രോ ഒക്കെ തന്ന നോട്ടൊക്കെ വായിച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കവിത പഠിക്കാൻ ഇനി കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ കവിതയുടെ വരികൾ പഠിക്കണം അതിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ കവിത പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അല്ലെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ വേറെ ഒന്നും ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ പോകരുത് സാറ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഡിബിൾ ആണോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ശരി ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ കുടിയൊഴിക്കലാണ് പഠിച്ചത് ടീച്ചറിന്റേത് അപ്പൊ നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് എട്ടാം തീയതി മുതൽക്കാണ് അപ്പോ എട്ടാം തീയതി മുതൽക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോവലാണ് മൂന്ന് നോവലുകളായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദുലേഖ ചെമ്മീൻ ഖസാക്കിന് ഇതിഹാസ ആ ഒരു മൂന്ന് ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോവലുകളായിരിക്കും ടീച്ചറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കവിതകളായിരിക്കും അപ്പോ അതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച ഹിഗ്യുറ്റ കുടിയൊഴിക്കൽ ഇത് പാരലി തീർത്തു പോവും സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ യൂഷ്വൽ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ടര വരെയാണ് അപ്പോൾ അത് ജനറൽ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവും അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും
ഇൻ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ പോർഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ടീച്ചറിൻ്റെ നമ്പറാണിത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അന്ന് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ ഫോർ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ഇത് സരിതീഷിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇത് എൻ്റെ നമ്പറാണ് ഓക്കെ പഠിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് വിളിക്കുക ബാക്കി ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ഉള്ളത് മൺഡേ തൊട്ടായിരിക്കും റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ എട്ടാം തീയതി മുതൽക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്രേ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഓപ്പൺ ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കേ വീഡിയോ റെഡി ആയിട്ടില്ല അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഏട്ടെ ഓൺലൈൻ ബാച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ട മനസ്സിലാവോ പഠിച്ചതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന്